Oye, querido Armando, esto de la resonancia magnética para cáncer de próstata es un gran avance en la tecnología, ¿no? Sí, la verdad es que para el diagnóstico es un avance y muy probablemente para el tratamiento lo sea también en el futuro, que eso es quizás a donde va a llegar esto, espero. No, no es fácil, la tecnología es cara, eh, no es fácil la interpretación, eh, se necesita mucha experiencia, pero a donde está llegando la resonancia para próstata es poder localizar el sitio exacto de los tumores dentro de la próstata. Eh, hoy en día, eh, cuando uno sospecha cáncer de próstata, eh, ya sea porque el antígeno prostático se elevó o el tacto rectal es anormal, los manda a hacer biopsias transrectales de la próstata, que las haces al azar. Es decir, tú picas 12 o 14 veces la próstata esperando atinarle a donde está el tumor. Eh, con la resonancia lo que buscamos es lograr hacer biopsias dirigidas como se hacen en otros órganos. Es decir, cáncer de mama, por ejemplo, uh -huh. hacen un ultrasonido, localizan un área sospechosa, y el radiólogo, el que vaya a biopsiar, hace una biopsia dirigida a ese sitio nada más. ¿no? Hoy lo que hacemos en próstata, para que se vea como un ejemplo, es esa misma mama. Agarramos y le clavamos 20 piquetes para ver si le atinamos. Entonces, obviamente no es algo muy, muy bueno. No, ni, ni, y además debe ser muy traumático para el paciente. Sí, aunque esté dormido o anestesiado. Sí, ¿no? no hay riesgos. Hay infecciones, sangrado, hematomas, en fin. Lo que se busca es hacer... Pero me le parece dálmata. <risa> lo que se busca es ser biopsias dirigidas esa es la verdad ¿no? no es fácil porque los tumores de próstata son multicéntricos o sea en, un, en una misma próstata puede haber varios focos pero generalmente hay una cosa que le llamamos la, la index lesion o, o, de, o le, lesión índice que es la más importante y la que queremos tratar ahora, si eso lo logramos hacer con, con suficiente confianza y seguridad vamos a pasar a otra etapa de tratamiento que es todavía más alentadora donde se llaman tratamientos focales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú puedes identificar plenamente el tumor, el tamaño, dimensiones y su localización, puedes dirigir un tratamiento a esa zona de la próstata nada más, sin tener que remover todo el órgano o destruir todo el órgano como hoy en día lo hacemos. Eso ayudará a tener mucho menos complicaciones y, y riesgos, como es disfunción eréctil, incontinencia, incontinencia en fin, ¿no? Pues la verdad es súper atractivo. No hay todavía la suficiente madurez de la información estadística para decir qué tan efectivo es o no, pero se está haciendo. Es real y en mm. eso vamos. ¿no? ¿Y cuál es el, el, el porcentaje de elegir un buen tratamiento a través de esta resonancia en cuanto al... Vamos a suponer que llegas... Llega un paciente con el cáncer avanzado, que no se cuidó, tuvo los síntomas, lo dejó ir. Y te encuentras con que tiene un gran tumor. Eh, ¿Las posibilidades de atenderlo rápido y de éxito son mayores? Uh, no, realmente para un cáncer avanzado creo que no hay mucha uh, opción. El tratamiento no cambiaría demasiado, salvo con, confirmar que el tumor se ha salido de la próstata, por ejemplo, uh -huh. o ha invadido alguna estructura alrededor como las vesículas seminales, etcétera. No, realmente esto está dirigido para algo que eh, estás buscando, que son tumores muy pequeños, que eh, no todos los tumores de próstata van a ser candidatos a tratamientos focales, porque dentro de los tumores de próstata hay tumores que son sumamente agresivos y que se, se tendrán que seguir tratando con cirugía radical, etc. Pero hay otro tipo de tumores que son mucho más pequeños y menos agresivos, que inclusive su riesgo de muerte es, 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 es bajo, al menos en el, en el mediano plazo. Eh, hay un tratamiento que se llama la vigilancia activa hoy, en donde tú detectas un tumor que consideras que es muy pequeño y poco agresivo y, y piensas que este paciente puede morir de otra eh, enfermedad o patología y no necesariamente de este tumor. Entonces, esos pacientes los vigilas nada más. No es fácil que a ti te digan, oye, tienes un tumor en tu próstata canceroso de tal característica, pero no te preocupes. Probablemente por tu edad te vas a morir de otra cosa antes de que este tumor te mate. Aunque es real y sucede, uh -huh. la verdad es que eso no es fácil. Eh, 
Y, y también lleva, someter a estos pacientes a un tratamiento radical donde puedes tener alguna secuela, incontinencia, problemas de erección, en fin, tampoco es muy atractivo si el riesgo de que este tumor te llegue a matar es bajo. ¿Sí, sí me explico? No, no muy bien. Bien, o sea, hay muchos tumores. Eh, en cáncer de próstata hay una clasificación que le llamamos glison que te mide el grado de agresividad Correcto. del tumor. Los, gris, los glisons altos, 9 o 10, son tumores muy agresivos y que pueden poner en riesgo tu vida en el corto plazo, 5, 6, 7 años. Pero hay otros tumores de glison bajo, 6 o 7, uh -huh. donde su tiempo de crecimiento y desarrollo es sumamente lento. El riesgo de que este tumor te pueda matar en los siguientes 15 años a veces es menos del 2%. Para una persona de 70 años o 75 años, el riesgo de muerte por ese tipo de tumor hasta los 90 es, es muy bajo. Probablemente fallezcan de otra patología y no de ese tumor. Pero hoy en día no tenemos toda la capacidad de poder identificar plenamente esos tumores. En las biopsias los alcanzas a, a detectar, pero como es al azar, puede ser que toques un pedacito del tumor y el tumor era más grande de lo que pensabas, o al revés, creas que sea más grande y es más pequeño. Sí, valoras toda la extensión de, de la región afectada. Ahí es donde la resonancia nos está resolviendo el problema. Podemos realmente identificar qué tumores son verdaderamente peligrosos para la vida de ese paciente y cuáles probablemente no lo sean. Y que pueden ser tratados ya sea con vigilancia activa o bien con algún tratamiento focal, como el que te acabo de explicar. El tratamiento focal puede ser con, con muchas tecnologías, crioterapia, HIFU, en fin, hay muchas tecnologías con las que se puede tratar. ¿Y la resonancia magnética te permite también detectar otras, otros males, otros, eh, otros problemas que no sean necesariamente cáncer? Sí, sí. El, Por ejemplo, el, una prostatitis, sí, una claro, infección. Sí, 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 hematomas, abscesos. Uh -huh. Sí, aunque, aunque también sería un estudio... <coughs> Tal vez demasiado costoso para una patología que con un ultrasonido transrectal podrías eh, eh, tratar. ¿Es más doloroso detectar. ese que el otro? Uh, no te creas, la resonancia... Ahí también la, la tecnología, como en todo, va avanzando. Eh, la, las, los aparatos de resonancia magnética eh, se clasifican por Teslas, que es una medida de, 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 de la inducción magnética. Uh -huh. eh, y, y las resonancias de 1.5 Teslas, que son la mayoría de las que hay en México... Eh, tienen que usar para la próstata un, una antena endorrectal. O sea, hay que meter un aparato por el recto. Ah, no, se hace en el tubo ese en el que se te hace en el tubo, taca, 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 Se hace en el tubo, pero aparte tienes que meter una antena endorrectal para tener una imagen mejor. Lo puedes hacer sin eso, pero la imagen no es tan, tan buena. Eh, hay ya los aparatos de tres Teslas hoy en día que ya no necesitan esa antena endorrectal y bueno, eso va a ser maravilloso. Hoy no, no tenemos un aparato aquí en México que yo conozca pero eh, el futuro es ese. Y con eso, pues sí, va a ser mucho más sencillo que el ultrasonido terrectal al que te refieres. Y vas viendo los avances también. O sea, una vez que tú detectas el sí, tumor traes. o la enfermedad, uh -huh. lo extraes o la, o la curas, uh -huh. vuelves a hacer otra resonancia sí. en dos o tres meses y dices, sí. ok, has avanzado, o qué crees, te, lamentablemente y toco madera, te salió otro tumor. Sí, claro. Sí, porque eh, como, como la mayoría de los pacientes, es raro el que tiene un solo tumor. Será un 30% de los pacientes que tratamos. La mayoría tienen varios focos tumorales, o sea, es multicéntrico. Tienes un tumor glison 8 aquí, un tumor glison 6 aquí chiquito y otro a lo mejor glison 7. Tú decides que lo importante a tratar es el glison 8 y vas y destruyes ese. De ver el éxito que tuviste en ese tratamiento, pero también darle seguimiento a los otros foquitos o nuevos focos que pudieran aparecer y que tuvieras que tratar. Eh, hablando acerca de la resonancia magnética para cáncer de próstata. Y eh, estábamos comentando, eh, Armando, sobre eh, las posibilidades de detectar una infección, un agrandamiento de próstata o una anormalidad congénita, por ejemplo, a través de estas resonancias magnéticas. Eh, ayudaría mucho en, en detectar cambios y, y, como dices, menos invasivo los, los análisis, ¿no? La, la imagen es superior a cualquier otro estudio. O sea, definitivamente la, la calidad de la imagen y la definición de la lesión que busques eh, sí es superior a cualquier otro estudio, ¿no? ni la tomografía. Ni el mismo ultrasonido transrectal, que es el que más se usa, alcanza la, la definición que tomas con, con la resonancia. Pues sí, definitivamente ayuda. Ahora, como en todo, hay, 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 hay enfermedades que a lo mejor con una simple radiografía 
de abdomen es suficiente y en otras pues requerirás de estudios más sofisticados y yo creo que eso irá dependiendo de la decisión del médico que te atiende qué estudio hacer ¿no? pero lo que más estamos usando la resonancia hoy en día por lo menos en urología es en, en cáncer de próstata definitivamente ¿Quiénes son candidatos y quiénes no? Bueno, cualquier paciente que tiene sospecha clínica de tener cáncer de próstata, ya sea porque el antígeno prostático estaba elevado o porque el tacto rectal era anormal, eh, puede someterse a una resonancia magnética en donde el radiólogo te valorará el nivel de zonas sospechosas que encuentra y el grado de sospecha de tumor que hay. En base a eso, tú decidirás practicar una biopsia dirigida a esa zona. Ahora, eh, todo esto ha evolucionado, o sea, la etapa, en, en un inicio la resonancia la aplicábamos para los pacientes que ya habías detectado con cáncer de próstata y que querías saber la extensión de ese tumor, como me preguntaste hace un momento, si el tumor estaba todavía localizado dentro de la próstata y era tratable o si este ya se había eh, salido de la cápsula. Hoy estamos migrando a un... Eh, eh, a, un, a hacer el estudio prediagnóstico, ¿no? es decir, cuando tú sospechas para decidir a este individuo si le voy a hacer biopsias, a este individuo no le tengo que hacer biopsias y nada más lo voy a vigilar. ¿Cómo te podemos localizar, Armando? ¿Y cómo podemos saber más sobre este tema? Uh, bueno, en mi consultorio estoy eh, tanto en el hospital ABC en Santa Fe como en Lomas Altas, el teléfono es el mismo, es eh, 3603-9720. 3603-9720. ¿Y tienes alguna página con información? Sí, 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 es urología multidisciplinaria.com. Eh, Pero que la gente se informe, ¿no? Es sí, muy importante. Sí, tratamos de, de actualizarla y, y, y estamos poniendo nueva información. En fin, es, es, está interesante, tenemos bastantes visitas. Acuérdense que es el que me hizo la vasectomía, el doctor famoso. Oye, ¿Sobrevivió? Sobreviví, claro, sobrevivieron, mano. Oye, y por último, los exámenes de, eh, de eh, ¿cómo se llama? antígeno prostático, ¿son suficientes o ya hay que entrar en una nueva etapa? ¿Siempre para detectar la primera? Uh, uh, no, sí, sigue siendo el, 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 el estudio de inicio y el mejor hasta hoy, el antígeno prostático. Sí hay otros marcadores que se están estudiando. Eh, no alcanzan a tener todavía un valor predictivo negativo o positivo lo suficientemente fuerte. Hay uno que se llama PCA3 que, que viene, pero oh, ya está. Sin embargo, son caros también. Entonces, por costo o beneficio, el antígeno es el mejor. Muchas gracias. El doctor Armando Castro Gaitán. Sí.